Ähm, ich bin Mina Ahadi und ich komme aus dem Iran und ich versuche die äh, Kommunikation und Zusammenarbeit von Menschen verwenden und Menschenrechte verteidigen. Vor ungefähr fünf Jahren hat eine Junge aus dem Iran mich angerufen. Er war damals 17, 18 Jahre alt und hat gefragt, Hallo? Und ich antworte, Hallo? Und er fragt, ist das Menschenrechte? Und ich antworte, ja, ungefähr bin ich Menschenrechte. Und er sagt, äh, bist du Mina Ahadi? Und ich sage, ja, und was möchtest du? Und er sagt, meine Mutter wird gesteinigt. Mina, du musst mich helfen. Ich habe tief geatmet, habe ich gesagt, Wer ist deine Mutter? Und er antwortet, Sakina Mohammadi Ashtiani. Und ich frage, wo ist deine Mutter? Und er antwortet, in Gefängnis Tabris. Und ich musste zweimal tief atmen, weil Sakina sitzt in einem Gefängnis die dort mein Mann hingerichtet wurde. Deswegen habe ich gesagt, okay, warte, ich schreibe die Namen, ein bisschen schwierige Namen, Sakina Mohammadi Ashtiani. Und ich verspreche, Sajjad, ich helfe dir. Ich lasse nicht, deine Mutter gesteinigt wird. Vor ungefähr... Also ein Jahr hat noch einmal angerufen. Das war 2. Juni 2010. Und sagte, Mina, jetzt ist es soweit. In zwei Wochen wird meine Mutter gesteinigt. Ich habe gesagt, du musst mit deiner Schwester Saida, 17 Jahre alt, einen Brief schreiben, und wir werden das, diesen Brief übersetzen lassen. Und ich werde Menschheit, alle Menschen fragen, lassen wir die Frau im Iran gesteinigt oder nicht? Was machen wir dagegen? Die haben schon Brief geschrieben und wir haben übersetzt auf Deutsch und Englisch und haben wir in Facebook veröffentlicht, Internationale Komitee gegen Steinigung. In zwei Tagen Menschen, normale Menschen auf die Welt, haben das übersetzt, 30 Sprachen. Und wir haben Millionen Menschen erreicht durch diese Kampagne. Wir haben geschafft, in 110 Städte Demonstrationen organisieren. Und wir haben geschafft, dass alle Menschen aufgestanden sind und gegen diese Barbarei etwas getan haben. Ich möchte hier erklären, wieso mein Mann wurde auch im Iran hingerichtet. Ich war Medizinstudentin im Iran. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren, namens Abhar. Und ich sollte wegen Religion, als ich neun Jahre alt war, mit Chador auf die Straße gehen. Ich habe gesagt, ich möchte... Spielen. Ich habe gefragt meine Mutter, wieso mein Bruder darf und ich nicht. Und die Antwort immer war, weil wir Muslim sind, weil wir eine muslimische Familie sind. Dann habe ich gedacht, ich gehe in eine große Stadt und habe ich meine Freiheit und ich habe sehr gut gelernt und durfte Medizin studieren in der Universität Tabriz. Erster Tag, als ich dort war, ich habe meinen Chador weggeschmissen mit Minirock auf die Straße gegangen, sehr hübsch, und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich meine Freiheit. In der Universität Tabriz damals war Schachzeit. Ich habe langsam verstanden, das ist auch keine freie Leben, weil wir dürften nicht zum Beispiel diskutieren, wir dürften nicht nachdenken, wir dürften nicht Maxim Gurki lesen und auch natürlich Marx war verboten. 
Ich habe in einer Revolution teilgenommen gegen Schah. Regime. Aber damals, wir waren auf der Straße, wir Jugendliche, wir, wir haben keine Möglichkeit gehabt, über unsere Revolution etwas berichten. Es gab keine Facebook. Und ich habe von BBC gehört, unsere Revolution ist eine islamische Revolution. Und ich habe gelacht. Unsere Führer angeblich ist ein, ein Mann namens Khomeini. Und ich habe die Namen von BBC gehört und wir haben alle gelacht. Aber das war nicht zum Lachen. Haben Islamisten im Iran Macht gewonnen? Und von Anfang an war ich gegen dieses Regime. Mein Mann war Physikstudent und wir haben geheiratet Anfang Juli 1979, 4. Juli. Und ich weiß nicht, das war zufällig. 4. Juli 1980 wurde er ermordet im Gefängnis Tabris. Ich war schon ein Jahr in Teheran, also ohne Papier, ohne gar nichts. Man kann schon vorstellen, wie war die Lage dort. Mein Bruder zum Beispiel hat erlaubt, nur eine Nacht, dass ich dort bleibe. Und ich war ein Jahr einfach in Gefahr, weil das islamische Regime hat eine Todesstrafe gegen mich gehängt. 1981, ich bin geflüchtet nach Kurdistan. Zehn Jahre lang war ich Partisan dort und ich habe dort auch versucht, durch die Medien, Radiosendungen mit Menschen zu reden, über alles. Ich erinnere mich einmal, wir wurden schon bombardiert von islamischem Regime und ich habe im Radio gearbeitet und damals sollte ich lesen. Und ich habe erste Seite gelesen, wir waren in einem Berg zwischen zwei Steinen, habe ich schon auf Persisch und Türkisch, also gesprochen im Radio. Auf einmal war ein Maus dort und zweite Zettel hat weggenommen. Und ich stand dort und ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Dort habe ich schon angefangen, frei reden. Und irgendwie finde ich besser, wenn man frei reden kann. Dort habe ich genau diese Situation erklärt. Also ich versuche über Menschenrechte mit Kommunikation und mit Zusammenarbeit mit Menschen. Sakina-Kampagne war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Auf meine Sicht, wenn Sie möchten, mich kennenlernen, ich bin so, ich erkläre mich so, ich habe versucht, Menschen weltweit eine Möglichkeit zu geben, gegen eine Barbarei aufstehen und etwas tun. Das war meine Arbeit. Ich habe versucht, die Menschen, die weltweit geguckt haben und gesagt haben, nein, die Frau sollte nicht gesteinigt werden, eine Plattform gehen, die alle zusammen aufgestanden sind und etwas gemacht haben. Sakina Mohammadi Ashtiani, jetzt ist im Gefängnis. Aber ich bin sicher, kein islamisches Regime kann jetzt einfach Frauen steinigen. Das war ein Ergebnis von unserer Arbeit weltweit. Sakinas Foto, jetzt ist ein Zeichen von Frauenrechten. Kampf gegen Steinigung und Kampf vor Frauenrechte. Ja, ich möchte hier erklären über noch ein Schicksal. Die Frauen werden nicht im Iran, nicht nur gesteinigt oder in sogenannte islamische Länder, sondern werden auch hingerichtet. Sie heißt Shahla Jahed. Sie war 32 Jahre alt, als sie festgenommen wurde. Sie war verliebt in eine iranische Fußballspieler. Sie war Geliebte von diesem Mann. Und der Mann war verheiratet und hat auch mit dieser Frau ein Appartement in Teheran gehabt. Eines Tages, die Frau von diesem Fußballspieler wurde schon ermordet und das Regime hat Shahla Jahed festgenommen. Im Iran, Frauen werden schnell verurteilt. Frau hat gar nichts. Frau, besonders im Gefängnis, ist gar nichts. Sie hat mit mir oft telefonisch gesprochen. Vom Gefängnis hat sie angerufen. Sie hat Türkisch gesprochen, meine Muttersprache. Sie hat vor mich, vor mich türkische Lieder gesungen. Und sie hat gesagt, Mina, du musst mich helfen. Die Methode, wie ich arbeite, ist so. 
Ich kann nicht einfach mit Menschen reden und erklären, die Frau wird gesteinigt oder ermordet, sondern brauche ich ein Foto. Ich habe gesagt, du musst ein Foto schicken. Irgendwie muss ein Foto kommen. Man kann dieses Foto gucken und sehen, das ist ein Mensch. Ich versuche, die Menschen, die im Gefängnis sind, die Menschen, die in Todeszähle sitzen, ein Gesicht geben. Sie ist ein Mensch. Sie war. Also sie ist jetzt hingerichtet worden. Aber ich versuche, erklären, welche, welche Musik mag sie? Wie denkt sie über Politik? Und ich mache ein Interview mit diesen Menschen, die im Gefängnis sitzen und ich veröffentliche oder wir machen eine Gruppe, machen wir so. Aber leider, 4. Dezember 2010, um 6 Uhr haben mich angerufen aus dem Iran und haben gesagt, sie wird hingerichtet. Obwohl über ihre Geschichte im Iran ein Film gemacht wurde, eine Frau hat das gemacht. Oder sehr viel über sie berichtet wurde, aber das war so weit. Ich habe mit Außenministerium, deutsche Außenministerium gesprochen, mit EU-Parlament, Telefon hin und her. Auf einmal klingelt mein Telefon um 11 Uhr, 4. Dezember. Und ich höre eine Stimme, Schahlas Stimme. Hallo? Und ich sage, hallo Schahla, was ist jetzt los? Und sie sagt, Mina, ich möchte mich verabschieden. Du hast sehr gut getan, du hast sehr viel gearbeitet, aber das hat gar nichts gebracht. Heute ist es soweit. Ich habe geweint und sie hat gesagt, ruhig bleiben. Das ist mein Schicksal. Um drei Uhr Mitternacht, deutsche Zeit, telefonisch war ich dabei, als die Eltern von Shahla nach Ewin Gefängnis gefahren waren. Ich habe alles mitgehört bis 4 Uhr. Dann haben gesagt, das ist vorbei und sie wurde schon hingerichtet. Wie wird eine Steinigung gemacht? Natürlich, die Menschen haben keine Lust, also man hat keine Kraft darüber etwas nachdenken. Aber ich möchte schon erklären, das ist ein Film, die andere Seite ist eine Realität. Die Frauen werden in moderne Welt. Durch die Medien wird gesagt, Frau sowieso wird morgen um 8 Uhr oder 6 Uhr Nachmittag in dieser Straße gesteinigt. Die Regime also bringt Frau in ein totes Hemd gewickelt auf die Straße, stehen rundherum Männer und werfen so viele Steine, bis diese Frau tot ist. Wer hat die letzte Stein geworfen? Keiner weiß. Das ist eine Zusammenarbeit von einigen Menschen und die töten eine Frau und keiner hat schlechte Gewissen. Das finde ich barbarisch, das finde ich unmenschlich. Und wenn ich die erste Mal, als ich 22 Jahre alt war, habe ich erste Steinigung gesehen, habe ich gesagt, warte Mina, wenn Weltöffentlichkeit von so etwas hört, die Uhren bleiben stehen, die Fabriken bleiben stehen und Menschheit sagt etwas oder macht etwas dagegen. Ich bin 1990 nach Europa gekommen, habe ich versucht, 93 Menschenrecht Kongere in Wien habe ich teilgenommen, 1995 Weltfrauentag in Peking Konferenz, 35.000 Frauen. Zehn Jahre später in New York habe ich immer versucht, eine Resolution gegen Steinigung verabschieden lassen. Das hat nicht funktioniert. Wieso? Weil es gab eine Theorie, es gab einen Test. Iran zum Beispiel oder Afghanistan ist ein islamisches Land. Die Menschen haben dort andere Kultur, andere Mentalität. Vielleicht das tut nicht weh, wenn eine Frau geschlagen wird. Und auch vielleicht das tut nicht weh, wenn eine Frau gesteinigt wird. Wenn ein Mensch, eine Menschenrechtlerin möchte, gegen eine Steinigung etwas machen, so wie ich, dann musste ich diese Theorie beantworten. Habe ich versucht zu erklären, wir sind Menschen. Schauen Sie mich an, die Frauen, so wie ich, werden auf die Straße eingegraben und gesteinigt. Wir sind alle Menschen. Egal, welche Religion habe ich, welche Haarfarbe oder Hautfarbe, wir sind Menschen. Und Frauenerniedrigung, das tut weh. Alle Menschen sollen etwas machen, besonders diese Brutalität. Ich denke, das hat etwas funktioniert. Wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben hin und her sehr viel getan. Und am Endeffekt habe ich einen Preis bekommen in, 
in London, also als Zekularist des Jahres äh, und auch wegen dieser Arbeit für Menschenrechte und für Frauenrechte. Ich denke, wir haben zu tun, so wie ich gesagt habe, mit einer politischen Bewegung, die im Iran oder sogenannte islamische Länder versuchen, gegen Frauen und gegen Menschen etwas zu tun und dann bringt sehr viel Angst in Gesellschaft. Ein sehr wichtiger Charakter von politischem Islam ist Frauenfeindlichkeit. Und eine sehr breite Bewegung existiert im Iran, in Afghanistan, in Saudi-Arabien, in Sudan, gegen diese frauenfeindliche Gesetze und Traditionen. Ich wollte hier diese, diese Foto hier zeigen und ich wollte schon erklären, ich bin glücklich, weil in dieser Zeremonie Richard Dawkins hat teilgenommen und hat gesagt, hat gesprochen und hat gesagt, ich habe immer über äh, islamische Bewegung nachgedacht und Islamisten. Ich habe immer gesehen, das ist sehr gegen Frauenrechte. Und ich habe immer gedacht, Frauen werden eines Tages aufstehen und eine Antwort geben. Und Mina Hadi ist eine charismatische Leader von dieser Frauenbewegung in islamischen Ländern. Das war sehr gut. Und ich habe mich sehr viel gefreut, weil ich denke, das ist Wahrheit. Frauen werden aufstehen und Frauen sind aufgestanden. Als 1980 Islamisten im Iran Macht gewonnen haben, wir waren auf der Straße. Als Khomeini hat gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Wir haben gesagt, wir möchten gar keine Kopftuch und wir möchten keine islamischen Gesetze. Das ist ein Foto von damals. Meine Generation hat gekämpft gegen diese frauenfeindlichen Gesetze. Wir haben auch in Europa gekämpft. Und ich wurde Säkularist des Jahr genannt, weil ich habe in europäischen Ländern auch versucht, gegen Einfluss von islamischen Organisationen etwas zu machen. Das ist ein Foto, wenn wir in Berlin eine Pressekonferenz organisiert haben und dort gesagt haben, wir sind nicht mehr Muslim. Das war eine Kampagne gegen Einfluss von islamischen Organisationen. Das ist ein Plakat, was wir getan haben in, in Deutschland. Weil, ich sage immer wieder, wir waren vorher Ausländer, als wir in Europa waren. Auf einmal haben wir alle ein Etikett bekommen, Muslim. Und ich habe gehört, im Fernsehen zum Beispiel, ein Interview mit einem muslimischen, also äh, ein Mann, der eine islamische Organisation vertritt, und hat gesagt, nach Karikaturgeschichte in Dänemark, Millionen Moslems sind beleidigt. Und ich habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, bist du beleidigt? Und sie hat gesagt, nein. Dann habe ich angerufen, habe ich gesagt, wir sind nicht beleidigt. Also diese Kampagne haben wir angefangen. Und ich möchte hier betonen, die, die Bewegung, die im Iran gibt, jetzt ist in Nahost, in anderen Ländern. Das ist eine Bewegung von Menschen. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, und jetzt versuchen sie, erklären, wir sind Menschen, wir sind gegen Diktaturregierungen im Namen von USA oder im Namen von islamischen Organisationen. Wir können alle zusammen schließen, zusammenarbeiten und ich wünsche mir ein besseres Welt, wirklich. Ich bin heute hier, ich möchte erklären, ich wünsche mir ein besseres Welt, dass die alle Menschen frei leben alle Menschen freie Meinungsäußerung haben, alle Menschen ohne Armut leben und ich wünsche mir, dass das islamische Regime weggeht und ich privat als Person nach 30 Jahren meine Schwester, meinen Bruder und meine Mutter sehen kann. Ich wünsche mir eine Welt, die nicht mehr ein Kind anruft und sagt, Mina, hilfst du, meine Mutter wird gesteinigt. Das möchte ich nicht wieder hören. Dankeschön. Thank you.